Mucit Hane Mutfağı'ndan herkese yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Uygun bir tencerenin içerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum. Hemen üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı aldıktan sonra yağın erimesini sağlıyorum. Tereyağı da eriyip yağ ısındıktan sonra yemeklik doğramış olduğum bir orta boy kuru soğan alıyorum. Soğanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Kavurmuş olduğum soğanların üzerine rendelemiş olduğum bir orta boy havuç ilavesini yapıyorum. Küp küp doğramış olduğum bir orta boy patatesi ilave ettikten sonra e, yeniden sebzelerin kavrulmasını sağlıyorum. Sebzeler kavrulduktan sonra bir su bardağı yıkamış ve suyunu süzdürmüş olduğum mercimek ilavesini yapıyorum. Bugün terbiyeli mercimek çorbası hazırlıyoruz. Şimdiye kadar terbiyeli mercimek çorbası hazırlamadıysanız videonun sonuna kadar izlemeyi sizler de birebir uygulamayı lütfen unutmayın. beş dakika kadar bütün sebzeleri kavurmayı tamamladım. Şimdi üzerine 6 su bardağı kaynatmış olduğum sıcak su ilavesini yapıyorum. Sebzeler haşlanırken ben de bu arada terbiyesini hazırlayacağım. Tenceremin kapağını kapatıyorum ve sebzeleri haşlamaya bırakıyorum. Çorbanın terbiyesi için 3 yemek kaşığı yoğurt, oda ısısında bulunan bir yoğurt olursa çok daha iyi olacaktır. Bir tane yumurta sarısı ve yarım limonun suyunu ilave ediyorum. Homojen bir kaşığı elde edinceye kadar çorbanın terbiyesini çırpıyorum. Bu tarz terbiyeli çorbalarda yoğurdun kokusunu ve tadını almak istemiyorsanız çırpma işlemi çok önemli. Homojen bir karışım elde edinceye kadar hiç sıkılmadan güzel bir şekilde çırpmaya devam edelim. Bu arada sebzeleri ve mercimeği kontrol etmek istiyorum. Evet böyle blenderla çekme seviyesine gelinceye kadar haşlamaya devam ettirdikten sonra şimdi hızlı bir şekilde blenderla çorbamı ezdiriyorum. Bu şekilde pürüzsüz güzel bir çorba elde etmiş olduk. Şimdi terbiyesiyle buluşturma zamanı. Terbiyesini daha önce hazırlamıştık. Şimdi çorbadan alarak terbiyenin suyunu alıştırıyoruz. Bu işlem çok önemli. Böyle kepçe kepçe alıp terbiyesini mutlaka alıştıralım. Çorbanın terbiyesini eklerken bir taraftan da karıştırmaya devam edeceğim. Sayfamda pek çok çorba tarifi var. Çok denendi ve çok sevildi pek çok tarifte. Mutlaka diğer çorba tariflerime de göz atmanızı tavsiye ederim. Eğer mercimek çorbasını terbiyeli denemediyseniz mutlaka terbiyeli bir şekilde de tatmanızı isterim. Bir tatlı kaşığı da tuz ilavesini yaptım. Şimdi üzerine tereyağlı nanesini de ekliyorum. Bence bu çorbanın olmazsa olmazı bu naneli tereyağısı. Şöyle karıştıracağım. Bir taşım kaynattıktan sonra hemen servis tabağımın içerisine alıp son dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Mis gibi terbiyeli mercimek çorbamız hazırlanmış oldu. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Eğer denerseniz olumlu olumsuz soru, görüş ve önerilerinizi bırakmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.